Если кто-то отдыхает на побережье Ковалы, у кого есть своя машина или может взять в аренду, если перемахнуть через хребет по ту сторону этого хребта, в 40 или 50 километрах недалеко находится античный город Филипп или древний македонский город. Вот такой вот его вид. Около трассы буквально там пару километров, большая стоянка, домик, где можно купить билетик, 8 евро, по-моему, он стоил. И можно даже без экскурсовода походить по этим древним развалинам. И здесь есть таблички, что, чего, где и как. Ну, вот это вот примерно, как он сам выглядит. Камней очень много, ну, таких, скажем так, это, кстати, обсерватория древняя, которая находится на горе, остатки ее, вернее, но... Туда тропинка очень такая стрёмная, и я не рискнул туда, если честно, подняться. Ну, а что же это за город? Он был основан царем Филиппом II, который он же является отцом... Царем Филиппом II, он же отец Александра Македомского. И где располагается на сегодняшний день археологический музей. Под открытым небом, ну и само здание музея, домик, будет его немножко дальше. Именно сюда, кстати, в это место в 49 году от Рождества Христова ступила нога апостола Павла, после чего в его, истории наступил, в его истории наступил период ярких событий, серьезно повлиявших на ход истории мировой религии. Апостол Павел здесь крестил женщину по имени Лидия, это было первое крещение женщины на территории Европы, а домашняя церковь Лидии стала первой церковью в Европе. Это памятное место дошло и до наших дней. Здесь стоит небольшая часовенькая построенка в честь Святой Лидии, привлекая теперь верующих со всего мира. Ну а само поселение основали выход из острова Тасса еще в 360 году до нашей эры. И очень скоро, в 356 году, для борьбы с местными фаркийскими народами, создавшие город, жители обратились за помощью к Филиппу II, который признал привилегированное положение города и дал ему второе свое имя. Ну, а в 42 году нашей эры битва при Филиппах на двух невысоких холмах за пределами западных городских стен изменила ход истории как на местном, так и на мировом уровне. То есть была битва победа Октавиана и Антония, последователи политики Юлия Цезаря. И они положили конец демократии, открывая путь Октавиану для создания империи. И Филиппа, соответственно, стала первой римской колонией, которая достигла особого рассвета во втором веке нашей эры. В 49-м, я говорил, в 49-м, 50-м годах апостол Павел посетил Филиппы и основал здесь первую христианскую общину. Размеры года уменьшились в начале 7 века. Это было сильно вызвано сильным землетрясением, в которое было в тот момент, ну и набег, набегами северных славян. Э, город продолжал существовать и в византийские времена, как укрепленный замок, благодаря своему расположению. Но был окончательно покинут жителями с приходом турецких завоевателей в конце 14 века. Вот такая вот историческая справка об этом месте. Здесь, кстати, мы видим кувшины, так как и как это винодельческий район. Ну а сам виноград <coughs> можно даже попробовать, кто хочет. Я лично пробовал очень вкусный. <coughs> Но вино, я думаю, предполагаю, здесь делают, делали и делают очень даже отменное. В конце самого вот этого города или музея под открытым небом находится небольшое одноэтажное здание музея, где в принципе собраны э, такие небольшие артефакты и, э, скажем так, обозначена э, история города Филиппы. Кстати, вот развалин 1847 года, каким он был и какие тут реставрации. Надписи все на английском языке дублируются, так что, в принципе, и есть еще очень интересно на некоторых стендах ссылка на QR-код, а можно просканировать и через Google Translator перевести на свой родной язык. 
предупреждаю сразу, что в этом городе ну, при входе даже не продается никакая минеральная вода, вообще воды никакой нету, поэтому все с собой, берите э, всю воду, еду, если вы хотите, берите соответственно с собой, потому что купить здесь на месте у вас не получится. И берите с собой головные приборы, <смех> приборы, уборы, шляпы какие-то там, кепки, потому что, опять же, растительности очень мало, и вся экскурсия к этому городу под палящим солнцем.